你好，我是不一样的烟火，久等了。你不介绍一下呀？啊！你好，我叫秦师。你好，我叫蔡亮，我是他特别好的朋友。我俩这怎么？杨先生、嗯，你不用对我这么有恶意。我是看到你发的帖子，所以想来帮助你。你不用这么拒人于千里之外。谢谢，不需要。不是我弄。哎，怎么回事啊？啊，这女的谁啊？你朋友啊？你还有我我不认识的朋友呢。我说你这人也是，人家愿意帮你就行了，还非上网找你，这人真是。先别开车，啊。杨先生，能不能给我几分钟时间，让我把话说完？我知道你想说什么，不过对你想说的没有兴趣，麻烦你下车。你看这些话，我今天必须要跟你说，要么就现在，要么我就跟着你到你想听的为止。你俩是不是有误会啊？啊？秦小姐，我记得，咱们是已经签订过协议的。啥协议啊？啊？是，协议是三天以后我给你一个答案。但是现在刚是第二天，错，准确来说应该还有不到二十六个小时。杨先生今天对于我的出现，你一点都不惊讶。我可不可以理解成为，你今天一直在等的就是我，这是针对我的一场考验。你想多了，我没有这个意思。你有的，我没有。你有的，好，就算我有，但是我已经改变主意了。如果秦小姐你的策略就是这么单纯的死缠烂打的话，不好意思，你出去。事情没有你想的这么复杂。我怎么能够相信一个拿着谎言当筹码的人？你身上有非常难能可贵的品质，你的执着会让你成为一名好律师，所以，你需要一个更适合发展的地方，你需要更大的舞台。可是没有，可是，你忘了你怎么从新世界出来的啦？为什么没有得到培训的机会？为什么明明很出众，可是，在同届律师里面却是晋升最慢的那个？单身女律师很难进入核心层，这是现状。你都三十二了，还想继续耽误时间吗？成大事者不拘小节。我希望我没看错你，姐。我不想用这种方式得到我想要的。我是赌上了我的前途把你带进来的，你去坦白，结果就是我和你一起走。有这么严重吗？你不信是吧？我不是你的敌人。这件事情是我们互惠互利，不好吗？我们这个剧呢，比较有特点的一方面，其实就是每一个人都代表了不同年龄阶段。不同社会角色阶段。我们首先要拒绝一个刻板印象。嗯，我做这个职业，我都要一板一眼。嗯，可能每天要穿得很工整，然后很职业这样子。其实不是的，人都是鲜活的，是立体的，是很多面性的。每个人都有追求美的权利。您一直逼着他去相亲，他现在想结婚了，您百般阻挠。单身怎么了？结婚怎么了？离婚又怎么了？您在意的到底是别人看待您和您儿子的眼光，还是他的真实感受？饰演这个角色最大的感受，是因为我非常喜欢。
俗气、身上很鲜活的一些很可爱的一些特质。他在对待社会里面各种各样的人的时候，他的态度是不一样的。可能他会有的时候会很八面玲珑，但是他是有自己坚持的东西，有自己的东西，很喜欢他。James。最吸引我的是他的性格，他是一个很有原则的人。我不敢推荐客人去买一个有问题的性格产品，这也不符合我的职业操守。他也是一个，我觉得来说是一个大智若愚的，对待爱情和婚姻也很专一，也很尊重对方。我，秦律师，我喜欢你。我说的喜欢是男生对女生的喜欢。你愿意让我做你男朋友吗？就杨花表达感情的方式，就是默默的为对方付出，成为对方的一个坚实的港湾。每天累了能够陪着对方，成为对方的依靠。俊辉身上的闪光点是他的个性，简单，处理事情比较果断。他对于律师这个职有着他的追求，就算是起诉，最终的结果也只是赔付你的医药费。关键是对于你个人的声誉有影响。我是看了一些有律师的朋友，来找一找律师。潇洒干练、正义的职场女性，我们律师就是要为代理人争取利益最大化。除了公平以外，还有两个字，就是我就是比较欣赏李代的那种公平竞争，因为我平时也是一个特别讲究公平的人。只要是凭实力的公平竞争，就算对方赢了，我是。关键还是要靠实力，就是有实力，你才能够去做你的选择。无非他其实和普通的刚初入职场的还是不太一样，因为他家里可以帮助他，从小被保护的很好，没有经历过一些社会的毒打，所以他很多事情他觉得他接受不了。他欺负你就是在欺负你，这种老天爷不收拾，自然有人出来替天行道。所以他会用他自己的方式，可能会看起来很幼稚，但其实他内心不坏。唐玉慧呢，由于她所处的环境，然后她的这种地位，让她变得其实会有一些城府在里面吧。她所经历的事情和所要解决的很多的问题，真的是我们无法想象。现在行业竞争这么大，律所上下几百张嘴等着吃饭呢。但是我觉得，从一个女性的角度出发，哈，我还是挺呼吁广大老板多尊重一下这个女性员工。希望看了我们这个剧，能在我们众多的角色里面呢找到自己的影子，能看到自己未来生活当中的希望，让自己未来的生活呢走得更顺从一些